दर्शक वृंद नमस्कार कार्यक्रम माउंटेन संवाद में मा यहां हार्दिक स्वागत म दीपक धिताल आज को कार्यक्रम में हमी कुरा राजनैतिक अवस्था का विषय में केन्द्रित भर आज प्रधानमंत्री चयन का लगी मनोनयन दर्ता हो रहा भोलि प्रधानमंत्री का लगी मतदान होने व्यवस्थापि का संसद में आ रो बीच में एवटा सरकार ढाले अर्क सरकार गठन कर राजनीतिक दल दुईवटा किता में बाड़ी नेपाली कंग्रेस र नेक माओवादी केन्द्र एवटा किता में लगे रो संगसंगे साथ दिने अरु दल एमए री अ जो एमए संगे रह दल राप्रपा नेपाल तेगरी नेक मले लगायत का दल एवटा किता में उभि रज उम्मेदवारी दर्ता कराने कार्यसूची भई रहता नेक माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समर्थन करने नेपाली कंग्रेस ने निर्णय करी नो बीच में एवटा किता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री को उम्मेदवारी दीदी और अर्कतर्फब आज तय कर एक प्रकार को निर्णय हिजो बीच में मधेश केन्द्रित दल का मग संबोधन करने नेपाली कंग्रेस र नेक माओवादी केन्द्र बीच भी सहमति हिजो साझ एक प्रकार को सहमति जुटे मधेशी मोर्चा ने भी नया बनने गठबंधन सहयोग करने समझदारी भईस अब नेपाली राजनीति कुन बाटो में जान नया बंदी सरकार को प्राथमिकता का विषय के रहने केपी शर्मा ओली नेतृत्व को सरकार कल् पर्यो री कंग्रेस भि अ जो सरकार ढालने रनाने बीच में एक प्रकार को आंतरिक द्वंद्व रहे समाचार बाहर आई नेपाली कंग्रेस भि को पाटो के हो दुईवटा नेता बीच को लड़ाई भैर समाचार बाहर आई रब को विषय मेंी कंग्रेस कुन बाटो बा अगड़ी बढ़् लगायत विषय में केन्द्रित भर आज हमी कुरा आज हमीस कमल पंगेनी सांसद नेपाली कंग्रेस का मानजू स्वागत धन्यवाद आज मनोनयन दर्ता हो पुष्पकमल दाल समर्थन करने पार्टी एक ढिक्का भर लगे अब नेपाली कंग्रेस पार्टी इसपटक पुष्पकमल दाल प्रधानमंत्री बना प्रतिबद्ध अब आज उम्मेदवारी दर्ता कराने चर्चा छा कार्यसूची व्यवस्थापि का संसद को तर हिजो रामचंद्र पौड़े पक्षधर का नेता गोप्य भेला कर आवश्यक रणनीति तय करने छुट्टे भेला कर कि एक ठावन कि अब तो विषय भाई कंग्रेस भि विवाद सतह में देखियो मैं तस्त लगे कंग्रेस एटा को सब भाई पुरानो अल में क्रियाशील राजनीतिक दल मध्य सब भाई पुरानो सब भा संघर्षशील रहा जीवंत रतिशील पार्टी भाग हुना पार्टी में कई विचार मिलने नेता साथी बस्ने छलफल करने कुछ यो गुट को बैठक हो यो अलग बैठक बसो गोप्य बैठक बसो वर्थ लगना राम जस्तु मैं लगे यद्यपि ने सब राजनीतिक दल में गुट उपगुट को रोग चाह तर अर्तमान मेंी कंग्रेस पार्टी भि विशेषकर यो महाधिवेशन पच्छी अब यो भागभंडा को विरुद्ध में आम नेपाली कंग्रेस का कार्यकर्ता उभन र पार्टी एटा पद्धति रिधान बमोजिम अगड़ी लग् पर्च भावना प्रबल होते आक रो तो ठूल र जीवंत पार्टी में सरकार परिवर्तन होते तेस में कई मान लि मंसद छु मैं दसजना सांसद बोलाए अथवा पार्टी का सांसद नेता साथी बोला अब घर में चिया खाने खाजा खाने परिस्थिति को आकलन करने विश्लेषण करने मैं करें एट मीडिया ले, पेपर ले, अब कमल पगेनी मान एट दसजना सांसद को भेला थी अथवा अग्रज अगुआ कार्यकर्ता को भेला थी ये छुट्टी भेला हो इसको अर्थ के लगन थाली अर्थ अर्थ लगे खोज पाइज खोज पाइन तेकारी कंग्रेस पार्टी ने प्रचंड प्रधानमंत्री बनाने कुरा में केन्द्रीय समिति पास कर भिन्न मत जाहिर भग हजूल देखने भो री कंग्रेस को संसदीय दल में बैठक भाषा तैं कुछ भिन्न मत तो देखने भेन कारण यो व्यक्तिगत कुरा को महत्व राख्ते संस्थागत रूप में पार्टी निर्णय कर सको संस्थागत निर्णय ली रहता खेल तो एट बाइपास कर जाने नीति जो सभापति को देखियो रामचंद्र पौड़े पक्षधर का नेता को बनाई रह बोल पाने लोकतांत्रिक पार्टी भेपनी लोकतांत्रिक विधि अनुसार अगड़ी बढ़ने भैदी को भाई तैं फरक मत को सम्मान करने तो ना एक्लौटी रूप में लादन खोजिं ते भर बोलने और नबोल को औचित्य छे बाइपास करो ते भर हमें अर्क रणनीति अपना सकता भाग आशय 
त्यस्तो सार्वजनिक हुनु भनेको त विवादकै विषय हो नि यो त यस सम्बन्धमा म ज्यादा बोल्न चाहन्न नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो हजुर यसको केन्द्रीय समितिको बैठक बेलाबेलामा भइराख्या हुन्छ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा त्यहाँ छलफल भइरा हुन्छ संसदीय दलको बैठक भइरा हुन्छ संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक भइरा हुन्छ त्यहाँ भिन्न मतहरु देखिदैनन् तपाईले भन्या जस्तो अहिले नेपाली कांग्रेसमा छैन अब भोलि आउलान मत मतान्तर आउन सक्छन् वाद विवादहरु हुन सक्छन् संवादहरुबाट त्यसको निर्कुल हुन्छ लोकतान्त्रिक पद्धति विधि र बाटो नै त्यही हो तर अहिले यो सरकार ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वमा बनाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस भित्र कहि कतै झिनु सम्म विवाद छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा तो आएन नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा तो आएन हामी एक ढिक्का छौं किनभने अहिले मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ हेर्नुस् नि मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपाली कांग्रेस जहिले पनि एक भएको इतिहास छ नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्नुस् है नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा समय समयमा झगडा पनि भएको छ मैले भनिहाले यो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो र नेपाली कांग्रेस आफ्नो जन्मकालदेखि आजसम्म आन्दोलन र संघर्षमा यसको जीवन बित्या छ र यसले आफूलाई एउटा सुसंस्कृत राजनीतिक पार्टी एउटा व्यवस्थित राजनीतिक पार्टीको रूपमा विकास गर्ने मौका पनि पाएको छैन भन्छु मैले किनभने यसको जन्मै आन्दोलन र संघर्षमा भयो र यसले आफूलाई सधैं अभाव आन्दोलन संघर्ष जेल प्रवास सडकमा आफूलाई चाहिँ यसले बिताउनु पर्यो त्यसकारण यसले आफूलाई अलि व्यवस्थित गर्ने मौका पनि पाएको छैन तर जब जब मुलुकमा लोकतन्त्रका प्रति संकट देखा पर्छ राष्ट्रियताका प्रति संकट देखा पर्छ नेपाली कांग्रेस पार्टी आफैमा स्वतस्फूर्त रूपमा एक ढिक्का भएको इतिहास छ र अहिले पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी त्यही कारणले ठुला ठुला मुद्दामा एक ढिक्का हुन्छ तर सानो सानो मुद्दाले पार्टीमा विवाद ल्याइदिन्छ यो अर्थमा म तपाईलाई भन्छु हिजो नानोबारी स्थित जुन सम्पर्क कार्यालयमा पौडेल पक्षधर नेताहरुको जमघट भयो देउबाखान जानु भयो पौडेल पक्षधर नेताहरु र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनको लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको छ न कि सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरु ककसलाई पठाउने भन्ने विषयमा आफो खुसी देउबाले एकलौटी रूपमा नेताहरुलाई छानेर मन्त्रीमा पठाउने खालको त्यो परिस्थिति देखा परेको भन्दै अलिकति ससंकित देखियो त्यो भेला भनिसकेपछि चाहिँ त्यस्तो खालको कसरी अगाडि बढाउने त्यो बीचमा पार्टीमा छलफल सरसल्लाह गर्न पर्छ कि पर्दैन अब मन्त्रीहरु पठाउने विषयमा त्यसको लागि के एकपटक केन्द्रीय समिति बैठे त्यसैबाट निर्णयहरु भइसक्या छन् कि तपाईको पार्टीमा के छ नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा परम्परा छ हजुर अहिलेको नेतृत्वले त्यो परम्परालाई पनि फलो गर्छ र पार्टीको विधान र नियमावलीलाई पनि फलो गर्छ हजुर यसमा तपाई निश्चिन्त रहनुस् विधानलाई फलो गर्छ भनेर चाहिँ तपाई आफ्नो यसमा आफ्नो विधानको बेचता आउनु गराउनुस् भनेर यसमा रामचन्द्र रामचन्द्र पौडेल हाम्रो वरिष्ठ नेता पनि हातिनु पर्न पर्ने अवस्था छैन र नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस पार्टीका शुभचिन्तक तपाई जस्ता मित्रहरु कोही पनि चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था छैन नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा इतिहास छ परम्परा छ एउटा पद्धति छ सरकारमा पठाउने हैन यो सुशील दाइ हुँदा पनि सरकारमा पठाएको हामीले हेरिराख्या छौ गिरजाबाउ हुँदा पनि सरकारमा कसरी मन्त्रीहरु पठाइयो त्यसलाई पनि हामीले हेरिराख्या छौ त्यो स्थापित मान्यता अनुसार अगाडि बढाउनु छ आज पनि किसुनजी हुँदा पनि सरकारमा कसरी पठाइयो नेताहरुलाई साथीहरुलाई भनेर हामीले हेरिराख्या छौ हैन र अहिले अब शेरबहादुर देउबा सभापति हुनुहुन्छ मेरो विश्वास छ विगतका परम्पराहरु भन्दा उत्कृष्ट एउटा पद्धति अपनाएर उहाँले पार्टीका नेता विगतका सरकारमा पठाउनु हुनेछ त्यसलाई परिष्कृत गरेर अगाडि बढाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास त छु र उहाँले पार्टी सिंगो पार्टीलाई विश्वासमा लिएर उहाँले पठाउनु हुन्छ सिंगो संसदीय दललाई विश्वासमा लिएर उहाँले उहाँले पठाउनु हुन्छ त्यसकारण हामी आत्तिनु पर्ने हामी चाहिँ झस्कनु पर्ने यो त एकताको महाधिवेशन पछि शेरबहादुर देउबा सभापति हुनु भएको छ उहाँले सबैलाई समेटेर नेपाली कांग्रेस पार्टीमा सबैलाई स्पेस हुने छ एकताको महाधिवेशन कसरी भएर संसदीय दलमा त्यस पछि पनि लडाइ परे के होइन होइन निर्वाचन हुनु 60 40 र 40 सालहरु उठिरहेको छ एउटा बाफ रे मलाई अलि समय दिनुस् एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टीमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा एउटा लामो तीनवटा तीन चारवटा राजासँग राणासँग पञ्चायतसँग अब जंगलमा रहेर बन्दुकको लडाई लडिरहेको हिंसामा विश्वास गर्ने तत्कालीन माओवादीसँग वैचारिक संघर्ष गरेको पार्टीमा पार्टीको महाधिवेशनमा दुई तीन जना उम्मेदवार उठ्नु 
पार्टी को चाहिए संसदीय दल को निर्वाचन में दुई तीन जान उम्मीदवार उठन ये तो स्वाभाविक कुरा हो साधारण कुरा हो तर कोई मान निर्वाचित भाई निर्वाचित होने कसरी आपूला अगड़ी बढ़ाए रजित होने कसरी आपूला व्यवस्थित गयो है लोकतंत्र का मूल्य मान्यता भाई कुछ ते आ संसदीय परंपरा भूरा ते आटी भूरा ते आ प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा फुट को रूप में हे्यौं तो लोकतंत्र अगड़ी बढ़ने सकते हैं अभी पार्टी तब जैसेगरी अब हारने के जितने लहयोग रितने हारने साथ मिले अगर बढ़े बढ़ी रखा बढ़ी रखा तबला मू हम श्रद्धेय नेता रामचंद्र पौड़े महादिवेशन में पाजित हो तत्काल वहाँ लेंद्रीय समिति में मनोनीत कर वरिष्ठ नेता को पदवी अलग को कार्य समिति ने दिया सभापति ने दूनभ महामंत्री में कृष्ण सीटौला पाजित हो वहाँ लाई वहाँ को आवश्यकता और महत्व बुझे केन्द्रीय समिति में राख्व युवा पुस्ता को प्रतिनिधित्व तो करने गगन था महामंत्री में पाजित हो सारा देशभरी का युवाओं को भावना कदर कर वहाँ लेंद्रीय समिति में राखी रह मधेश को चौधरी मधेश को यादव चित्रलेखा यादव अर्क मधेश को चौधरी उमाकांत चौधरी उमाकांत चौधरी कोषाध्यक्ष में पाजित हो एवं महिला हो अर्क मधेशी हो अर्क थारू समूह समुदाय को हो इज्जत साथ केन्द्रीय समिति में स्थान दिवस के करने भन्न भाव मैं बुझ ये धर विकृति विसंगति हम देश को राजनीति में यहाँ करना खोजने मानेला यहाँ रोक्ने छेक्ने प्रवृत्ति खाली हमें नकारात्मक कुरा करने प्रवृत्ति नेपाली कंग्रेस पार्टी में शेरबहादुर देववा सभापति निर्वाचित भे पी वहाँ मैं बताओन वहाँ कमजोरी के बताइ बता दुई महीना भि विधान में भाई व्यवस्था अनुसार तब को विधान तब याद हो मैं याद आम जो बुझने शुभ तब का पार्टी का शुभचिंत कार्यकर्ता और महाधिवेशन प्रतिनिधि तब का सांसद केन्द्रीय समिति में निर्वाचित पराजय सब दुई महीना भि पार्टी का पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य बाकी रहकर केन्द्रीय सदस्य मनोनयन कर पर्ने थे वैशाख भित्र हो तर भेन आजसम कमजोरी तैं तब तर हमी कंग्रेस को महाधिवेशन पच्चीस संसदीय दल को नेता भी हमें चुन्न थो क्यों हम श्रद्धेय सुशील को हम श्रद्धेय सुशील को पार्टी सभापति मेनी कंग्रेस संसदीय दल को नेता भी हो पार्टी को महाधिवेशन पच्चीस सभापति को टुंगो केन्द्रीय सदस्य को टुंगो लगाए पी पदाधिकारी को टुंगो लगाए पी हमी फेरी संसदीय दल को नेता को निर्वाचन तर्फ हमी लग्न पे इस सभापतिजी को परिवार में एट स्वास्थ्य संबंधी समस्या वहाँ को मिशेस को हम माननीय डॉक्टर आरजु देववा को स्वास्थ्य में समस्या देखियो रचारतर्फ लग्न पे इस बीच में भूकंप प्रभावित दाजू भाई दीदी बहनी दिने को रकम सरकार ने दिन सकेन किस्ताबंदीम दिने भाया हो नेपाली कंग्रेस पार्टी को नेतृत्व में रहकर सरकार ने किस्ताबंदीम दिने भाया हो तो सरकार में एमआलए थी अरुण साना दल थे तर एक वर्ष बीतीस तो किस्ताबंदी में रकम दिन सकेन तेस कारण कंग्रेस ने किस्ताबंदी में तो एक वर्ष भि दिने सहमति भाव तर चौदह पंद्रह महीना हुआ हमें पेलो किस्ता भी दिन सकेन कतिपय जिला में तो सर्वे पठान सकेन अब यह भेन गरीब गुरुआ पीड़ित घर बनाई सके ऋण लापटी लीएर आप जगह अथवा के गर गहना धितो राखे अब ढुंगा मटो को घर बनाई सके अब उन्नी हमें प्राविधिक दिन न सकने उन्नी हमें जमीन यो यो जमीन घर बना योग्य हो यो यो भन्न भी न सकने अब हमें दुई लाख रुपया किस्ताबंदी में दिन भी न सकने पंद्रह महीना बीतीस अब एक मुस्ट दुई लाख दिवन कंग्रेस ने फिर सदन में आवाज उठा संसद खेल रेस पच्चीस कई का बनाने कुरा में त्रुटि भागा थे तेस में हमें सदन में कुरा उठाया छो तब था हमें सदन में कानून बनाने कुरा में ऐन बनाने कुरा में हमें चाहे सत्ता पक्ष मदत करी यावत कुरा सभापतिजीसंग समय नारण पूरा होना न सकिया हो तर अब केन्द्रीय समिति में मनोनयन को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ी रहता है तब हिजो अस्त भी न्यूज सुन्न भाषा रिश्वास हारे पद ते हो जो हारे होना 
अबे ये लारे को ना बनो पराजित होने भागो ना पराजित भी नहीं ना बनो ये लाइक ये सब बने संख्या कम भाई को कारण ले इस तो होना जाए और और उमाइला तेरे पार्टी में हमरे पार्टी में एक से एक महिला रूम हो तेरे तो एक जाना पराजित खुला तरफ वाला पराजित जो उम्मीदवार बंद हो भागी थे पर वहाँ लाइने फिरी केंद्रीय सदस्य मामनों ने देखा भाई न वहाँ तो विद्यार्थी अवस्था देखी लड़ी को जेल बसे को अरुष राय ने संगठनशील संगठनशील महिला हो हाँ तेस्ता संगठनशील म यो बोला तो तमाहिले भी विश्वास करने होंगे र तमाहिले रिकॉर्डे हरनु बहुत बनी पड़ी धेरे कम महिला आ रही है पर्तिश पर्दा करने में आजा तेज़ में वहाँ पनी होने होंगे तो ये उड़ा व्यक्ति को बीच में धेरे न जाऊँ तर वहाँ नेपाल को लोकतांत्रिक आंदोलन में निरंतर लड़े करो आप लोग खरो परमाणि� सभी सभी पराजित हो रहा है लेवन असंभव पनी चाहिए ना पराजित मध्य पनी समाबेशी सिद्धांत तलाई मध्य नजर करने भाव वाला आवश्यकता को सिद्धांत तलाई मध्य नजर करने भाव वाला अब बरगा लिंगा क्षेत्र लाई भी नहीं हरने भाव वाला अगर पार्टी संचालन लाई एवढा पक्षे बाटा मात्रे हर रहा हूँ देना ये ला बहु पक्षे बाढ़ा हरनु पार्षा ये ला आयामिक ढंग ले हरनु पार्षा तो इसके अन पार्टी को नेतृत्व ले सुजबुज पूर्ण ढंग ले तो काम करें यहाँ वाला अब मालिक अभी तो पहले बंदूक सभापति संघ समय ना बाय रहत काम करना ना सके कोई एक जाना सभापति ले ये बड़ा पार्टी को काम मा तो मेरे को बैसाक तेज़ तोर साथ है बैसाक भीतर गरीब शक्नो पर नहीं नियुक्ति आ रही थी जो मानो ने इनका कुरा मानो नीत गरनो पर नहीं कुरा आ रहा हूँ तरह तो मेरे को पार्टी भीतर बैसाक को तेज़ तोर साथ है फेरी पनी सरकार डालने खेल चाले को थी और प्रचंड ला प्रधानमंत्री बनाऊंगा आवान गरीब हमले निरंतर आवाज उठाए रहा क्या सो कमजोरी तो होनी कमजोरी स्वीकार में सोचना है कि तमिल रू की ना नशा करनी यो लेट भागो सा तमिल ये लाय कमजोरी स्वीकार करें बने रूप में बोल दूँ सा लेट भागो सा लेट होना क्या कि कारण और उसन तर अब धेरे लेट होने देना हमले भारतीय संस्था आरु को अधिवेशन को तैयारी में अपनी हमले पार्टी लाल लगाओ नू पड़े हो एक ठाम धेरे वोटा सरकार के लिए पार्टी पार्टी खास की नहीं पार्टी में लगता सरकार तेरे धेरे वोटा धेरे वोटा काम हो रू धेरे वोटा काम हो रू एक ही छोटी गर्नो पड़े होने � रोकी रखे ऐसन तो दोष कौस को थियो मुल्क को मुल्क संक्रमण काल में राय रा पूरे ना औरो पार्टी अलग रहे तो मेरे को पार्टी ले सके ना तो कमजोरी अब डेरा आई ना ना तो पार्टी के ही दोष हो हमरो व्यवस्था पे की कमजोरी हो तेला तो हमले सुई कर गरनो पर्सन ही तेला करेक्शन कर रा इले को नेतृत्व आगाडी पड़ दी � दर्शक बिरिंद आज हमी कुराखानी कर पच्लो राजनीतिक अवस्था का विषय में केन्द्रित हो रो बीच तो भाग अगड़ी हमी नेपाली कंग्रेस भि को आंतरिक जीवन का विषय में कुराखानी करेस नेता सांसद कमल पंगी हमारे साथ में हूँ पाल विश्राम को दर्शक बिंद विश्राम पे फिर स्वागत है कार्यक्रम माउंटेन संवाद में मा होता हमी कुराकानी कर पच्लो राजनीतिक अवस्था का विषय में केन्द्रित भार कमल पंगिनी नेपाली कंग्रेस का सांसद होगा मानेजू विश्राम पे फिर स्वागत है अब अगे हमी कुराकानी कर कंग्रेस को आंतरिक जीवन भि अब विधान अनुसार समय में पदाधिकारी नियुक्ति केन्द्रीय सदस्य मनोनयन करना तो सकिए अब जो सरकार गठन होते रहे बीच में मंत्री को छनौट कराखे तो बीच में अब पार्टी भि को पदाधिकारी रंत्री को बीच में तादम्यता मिला पार्टी सभापति पार्टी नेतृत्व अलग सहज होने परिस्थिति देख्ह तो बीच में कई नेपाली कांग्रेस का केन्द्रीय सभापति रेन्द्रीय नेतृत्व ने इसलिए सन्तुलित ढंग ने अगड़ी बढ़ा भूम म विश्वस्त छू अलग सजिलो भो इस मतलब अब पार्टी में पदाधिकारी अथवा केन्द्रीय सदस्य आकांक्षी मंत्री तीर पठाने रो बीच में अलग सर सजिलो सहज त सहजपन तो आने सकने परिस्थिति तो देखिज बेला सजिलो तो मंदी कंग्रेस पार्टी में अब एवं लामू लड़ाई लड़का चरणबद्ध लड़ाई लड़का नेता साथी हो री नेता साथी को व्यवस्थापन आप में चुनौतीपूर्ण छूल्यांकन भी अत्यंत कठिन 
जबकि मूल्यांकन को बाटो लाई हमले नकार न सकते ही ना तर इले सरकार में बनी में जाने मौका पाया होना ले सरकार में न जाने परिस्थिति रह जाने परिस्थिति बंद है हल्का सहज होने कुराता सुबह भी कहो अब नव महीना संक्रमण काल में तीन तीन पटक सरकार फेर दा करिया आम्रो बेबस्ता कस्तो आम्रो संस्कार कस्तो आम्रो राजनीतिक नेतृत्व प्रति को विश्वास र कार्य दक्षता में प्रश्न चिंदे उठाने ठाम वरुण रांसन संक्रमण काल में साऊं तारे तीन तीन चोटी सरकार परिवर्तन हो रही था अब नव महीने में आदि सरकार हो प्रचं तेज पसारी शेरबादर जीव को राहिले के पी सरमाओली को सरकार ढालनों पर निपरिस्थिति नौ महीना में कीने बनी होता हाँ स्तब्ध को प्रश्न मैं जून गंभीरता था तेले मला थप संबेदन सिल बनाऊं जा संकरमुड़ काल में पटक पटक सरकार परिवर्तन होनु रामरो है ना यो इले मुल्क लाई लोकतंत्र लाई रामरो कर देना इले जनता लाई ता � तर कई बाध्यता बस ऐले हमें यारु ओली सरकार का विरुद्ध उभिनो पड़े हो तेज का कई कारण हरु सन ओली को ठाउ में और उन्हें व्यक्ति लाई प्रधानमंत्री बनाऊं न मात्र यु कदम चालिए को भंठानियो भने तो अतें तो बिहलेशन अतें तो हल्का होना जान्स है इसके कई गंभीर कारण हरु सन ती कारण हरु तरफ ये माले पार्टी समेत को सहभागिता में नेपाली कांग्रेस का नेता सभापति सुशील को अर्ला प्रधानमंत्री होता तो दूसरों ठुलों दल को हिसाब ले सरकार को महत्वपूर्ण पार्टनर थियो नहीं ये माले ये माले समेत रा ये मा तात्कालिक ये मायोबादी समेत को रा और उस साना दल समेत को सहभागिता में सदन का 90 प्रतिशत सांसद और उ हमले संविधान सभा बाटा संविधान लाई हमले घोषणा करें हो अजर तो ये उड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि थी हो तर संसंगे ही संविधान घोषणा गर्दा केरी संसंगे ही मधेस रज जनजाति दाजु भाई दीदी भाई नहीं हरु बाटा सबे बड़ा मोहब्बती ना मधेस का के ही दाजु भाई दीदी भाई नहीं के ही जनजाति दाजु भाई दीदी भाई नही दर्ज कराया उन्हें भागो थियो। अजर। अरे मधेश में तेरी कारण ले आंदोलन पनी भायो। तो आंदोलन कती जायज थियो, कती जायज थी है ना कि आंदोलन ही जरूरी थियो। संबाद बड़ा सकी दे ही न थे रा ती पनी प्रश्न आ रुचन। तर ती प्रश्न गरेरा अब समय खेरा फालनो ते ती उचित मठान दी ना कि न वनी तो आंदोलन ह मानचे नंबर नो मानचे नंबर नो पार नहीं थियो मानचे मरी शक्य तुम ये को तो सही नहीं तुम ये को सही ना तर अब अब पुना हिमसाय दोरी नो हुदे ना तेज कारण संबाद लाई प्राथमिकता दिनों पर सब भंचु मा और ओली सरकार लाई विस्थापित करनु पार ने का कि महत्वपूर्ण कारण हरु मा मजा दे थी र यो संविधान को कुरा हमले तीन तह को निर्वाचन करने सा स्थानीय तह को निर्वाचन स्थानीय तह बने गांव पालिका रा नगर पालिका जो हमले आइले पुनर्समर्जना कर रा बना उदय चाऊ तेज को संख्या रा सीमा ना तोक दे चाऊ रा प्रदेश तह रा संघीय तह तीन तह को निर्वाचन कर रा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करनी अनिचे अप नेपाल सानू देश था यो बहु भाषिक था बहु सांस्कृतिक था बहु धार्मिक था यो विविधता विविधता में एकता स्थापित गर्नु पर निदेश होनी हो और तेज कारण यो संविधान लाई स्वीकारी बनाऊं नहीं तेरा ये माली पार्टी लागे ना विशेष कर रहा प्रधानमंत्री जी लागनु भाई ना नंबर एक नंबर दो ही भूकंप पची को पुना� जून अपेक्षा मुलुक ले गया थियो, जून आवश्यकता थियो, तो अब मुलुक को आवश्यकता, भूकंप प्रभावित र पीड़ित जनता को आशा र चाहना, र मुलुक को दायित्व, पुनर्निर्माण का प्रति, तो प्रति ये माले नेतृत्व को सरकार गंभीर होना चाहिए ना, दूसरों को रहा अत्यंत सुस्त ढंगले भूकंप पशी को पुनर्निर्माण अगाड़ी बढ़े हो, बढ़ते ही बढ़े ना भंडापनी होन्जा। एकतीस जिला होन भूकंप प्रभावित, 
आज एगार जिला बीस जिला में तो सरकार पुगे छेन यो भाग लज्जा को अवस्था के होता सरकार न रहे को अवस्था देखिए हजर ते कारण भी हम यह सरकार बदलना हमी बाध्य हो यतातर्फ को सोचाई हमें अगड़ी बढ़ाने पर्यटन अर्को कुरा नेपाल दुईटा विशाल छिमेक को बीच में भारत रीन दुई देशसंग हम सन्तुलित परराष्ट्र संबंध हो चाहे व्यावहारिकता को आधार में हो चाहे पंचशील को सिद्धांत को आधार में रहकर भन्न चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ापत्र को आधार में रहकर भन्न तब जुनसुक सिद्धांत को जामा पैरा हम छिमेक मित्रवत व्यवहार होने पर्द रिमेक आर्थिक क्षेत्र में जो तरक्की कर जो प्रगति कर जो कि आर्थिक गति उ गति का साथ अगड़ी बढ़ा तेस लाभान्वित होद को निति हम कूटनीति में हमें पेल ध्यान दिपर्द हमारा छिमेक को चाशो रिंता का प्रति हमी तक संवेदनशील होना जरूरी है हम चाशो रिंता हमें तक हमें वहाँ बुझा सकूद नेपाल को आवश्यक नेपाल को चाशो यो हो नेपाल को चिंता यो होने हमी बुझा सकू पर्द थो तर यो कुरा में ओली सरकार चुक्यो रहा सन्तुलित परराष्ट्र संबंध ने जो थी तेल उसे कायम करण अरुण अरुण अरु महंगी का कारण बेरोजगारी का कारण हालांकि ये कारण सदैव रही रह तर तर यो नाकाबंदी पी नाकाबंदी हटे लमो समयसम मानेह गैस डीजल पेट्रोल पा सके चोर बाटो चोर बाटो झाल पाने तर ढोका नपाने अवस्था रहो तेस कारण यो चाहिए जनता दैनिक उपभोग्य का सामग्री उपलब्ध करा कराने कुरा में ओली सरकार विषय में खंडन कर सर्वस्वीकार्य बना सके संविधान यह अर्थ में कि तबक पार्टी का सभापति ते बेला प्रधानमंत्री हो तब संसद को ठूल दल रो बीच में तभी कि स्वीकृति में जारी भारत सब तीन दल मुख्यतः तीन दल सामिल भर कर संविधान जारी थी असोज को तेसरो साता समय आ चार दर्जन मधेशी नेपाली जनता ने जान गुमा पड़े थी ते बेला को नेतृत्व तब का पार्टी का सभापति स्वर्गीय सुशील कोईराला इसमें तब हिमालय दोष लाद अर्क कुरो भूकंप पक्ष को पुनर्निर्माण छ महीना तबक पार्टी नेतृत्व ने संचालन थी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण को सीओ नियुक्ति में हल अड़का थी रुई देश को सन्तुलित नीति के पारबन नीति चीनसंग गयो रपटी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हम बीच कुछ तिक्तता छेन संबंध राम भोर भाई तब कहीं यहाँ उछाली रहने दुई देश बीच को संबंध में तिक्तता आयो वाले सन्तुलित परराष्ट्र नीति के दुई देशसंग सतर रूप में अगड़ी बढ़ु एवटा संग हमी भारत व्यस्तित हो कि भूपरी व्यस्तित हो ये प्रश्न हो जरूर देखे मैं तब बीच में उत चीनसंग भारत संग का विषय भाई अर्क महंगी सन्तुलित बेरोजगारी का कुरा आए मैं खंडन कर उत्तर दिवला रो बीच में आपूर्ति मंत्रालय गृह मंत्रालय माओवादी का थी आज ते बोक तब नेतृत्व तब सब अरकार को नेतृत्व तर्फ अगड़ी बढ़ा तो बीच में भनी सके पाड़ी यो बीच में यो अवस्था में भाई तैंने अगि जोड़े कुरा नहीं मैं उल्लेख करी सभापति ने विधान अनुसार चलना सकू तार्टी सभापति भाग एक्लो सभापति बिरामी हो परिवार का सदस्य फलाने हु तिलाना हो भाई रहता तो काम तेरी कर सकू आज ये धेरे काम तभी एक वर्ष नौ महीनासम प्रतिपक्ष में बस्त भो कि ये धेरे काम कर सहयोग नभकन एकजा पार्टी को सभापति ने तो आपको परिवार का सदस्य बिरामी भर सरकार गिराने खेल में लगता खेल पार्टी लथालिंग पार्न सकूँ रो बीच में काम करते आरब को लाई आरोप रली को ठाव में प्रचंड शेरबहादुर लियाने खेल बाहे कि बुझ् सकता हम भाई तब को प्रश्न सको सको तब पत्रकार भाई एमए पार्टी को प्रवक्ता जस्तु करें खंडन करें इस पटक एमए पार्टी को प्रवक्ता चाहे ना तर मैं तस्त लगे अब अब कुरा के रहो तब को कैटेगोरिकली कंग्रेस भूकंप जाना सुशील कोईरला प्रधानमंत्री हो सही कुरा हो तब सही कुरा भन्न भाषा तब वैशाख में वैशाख में भूकंप गयो भूकंप पी को राहत तब दुनिया का अरु मूलुक में दैवी प्रकोप का घटना भैया भूकंप पी को राहत घाइते उपचार 
बैशाख जेठ असार साउन बर्खा सुरू भैया ते पी पुनर्निर्माण का लगी बजेट को व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तेस बीच में संविधान निर्माण अंतिम चरण में पुगे थे तेस में तब दोष दिवे छ महीना नेपाली कंस्टिट्यूट सरकार थी मैं लग तब पेलो मानस हो कि भूकंप जाना कंग्रेस को नेतृत्व में सरकार थी मैं बोलने दिन ए बाबा पंद्रह दिन नेपाल पाल थे पैला तो हमें के बुझौं हम हम ये कमजोर रहे कि हमें दैवी प्रकोप भूकंप जस्ता बाढ़ी पहरो जस्ता प्रकोपर को को लगी हमें व्यवस्थित ढंग ने हम ब्यूरोक्रेसी हम पुलिस प्रशासन ल हमारा सामाजिक संघ संस्था हमें व्यवस्थित बना स्वयं सरकार हमें सक्या हिड़ौं यह साझा कमजोरी हमें स्वीकार करना ही पर्च तर पंद्रह दिन लगे तब पाल पा स्वाभाविक हो नेपाली कंग्रेसक सरकार ने जम्मा कर दिए पैसा एमआलए सरकार ने नौ महीना में एक रुपया तो दिन सके बीस जिला में एगार जिला का पांच पर्सेंट मानेला दिन सक हम असंतुष्टि तेतापटी हो तेस कारण हमीर प्रशस्त काम गये हमें दाता को सम्मेलन गये हमें चार खर्ब भाग बड़ी रकम आई रकम आई पैला आने तो प्रतिबद्धता नहीं हो तर रकम आ रकम कार्य प्रगति का आधार में रकम आर आय रकम हमें खर्च कर सक दुर्भाग्य को परिस्थिति तो हमी खर्च कर सक्यौं रकम कसैले प्रतिबद्धता तोड़ा छन हमें तिमें चाहे छिटो कर भनी राख्या एटा कुछ मैं यो अर्को कुरा संविधान निर्माण कर हमी नहीं सरकार में थी हम्रे पाला में नाकाबंदी सुरू भा हो हम्रे पाला में मधेश आंदोलन सुरू भा हो भन्नुर्ने कुरा छेन नेपाली कंग्रेस पार्टी ने ते बेला संविधान जारी करो कि संविधान जारी करूँ र इसमें नमिले कुछ संशोधन मार्फत मिला सकता ते बेला दुवटा तर्क आगे थे कई समय कुरे संविधान जारी करूँ भाई तर्क थी होना संविधान जारी कर रात रहे अग्राख पलाए प्रतिक्रियावादी ने संविधान बने को देखना नचाहने ताकत रूप में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रूप में सक्रिय थी री ताकत खेलने मौका नद हम हमी घोषणा संविधान आखिरी हम संविधान सभा संविधान निर्माण पी व्यवस्थापि संसद में रूपांतरण हो कत जाइन एवं संसद को रूप में तो रह रहनी संविधान संशोधन को मध्यम द्वारा इसमें रहकर कमी कमजोरी मिला सकता भाई सिद्धांतक आधार में नेपाली कंग्रेस ने अरु दल यही कुरा में सहमत करा संविधान जारी भा हो रविधान जारी होने बितीक संशोधन संबंधी विधेयक नेपाली कंग्रेस सरकार ने मधेश आंदोलन दृष्टिगत कर स्वयं एमआलए लगायत अर सत्ता में रहकर दलहसंग छलफल कर संशोधन विधेयक भी दर्ता करा थी ते पी सुशील कोयरला सरकार हट्भ री ती दुईटा विधेयक अगड़ी बढ़ा का लगी नेपाली कंग्रेस ने निरंतर सदन में आवाज उठा सदन में रहकर दल सत्ता में रहकर दल प्रतिपक्ष में रहकर दल अथवा सरकार में न रहकर दलहसंग संवाद गयो छलफल गयो मधेश केन्द्रित दलहसंग नहीं छलफल गयो र संविधान संशोधन भे पी न तब को नाकाबंदी में कई खुलापन आक हो रही बिस्तार नाकाबंदी हटिया हो तेस मेंी कंग्रेस ने मैं कर मैं भंद संविधान संशोधन को लगी तो दुई तिहाई को जरूरी जरूरी है तर नेपाली कंग्रेस सब भाई ठूल दल भाग बिना कंग्रेस तो तब संविधान संशोधन तो कर ही सकून दुई तिहाई पुग्द पुग्दन तेस कारण नेपाली कंग्रेस पार्टी ने संविधान संशोधन कर लोकतंत्र अज बलि फराकि बना सकता सवेशी लोकतंत्र अज अज बड़ी सवेशी बना सकता 
राष्ट्रियता अज बड़ी मजबूत बना सकता भाई संविधान संशोधन को बाटो संवाद को बाटो हमें अगड़ी लून पर्च रधेस में देखिए समस्या समाधान कर निरंतर रूप में भैया आक तर ओली सरकार ने वार्ता को आह्वान तो गयो तर ए वातावरण बना सकें हे वार्ता को आह्वान करने एट पक्ष हो इन्वाइरोमेंट भातावरण बनाने एट परिस्थिति को निर्माण करने एटा विश्वास को वातावरण तैयार करने एट पक्ष हो तो करना सकेन अब ते कारण अब मैं भाई पुनर्निर्माण में ऊ असफल भो संविधान को सर्वस्वीकार्यता के लिए ऊ असफल भो रेस पच्चीस जनता राहत दिन को असफल भर ओली सरकार विस्थापित कर नौ महीने को म्यादी सरकार नौ महीना में तभी कार्य योजना के तीन महीनासम मंत्रीपरिषद विस्तार कर लग्स ते पच्चीस शेरबहादुर देववाला हस्तांतरण कर बीच में तभी भूकंप एक मुस्ट दुई लाख दिशा संसद घेर फेरी घेर मत जनता को प्रतिनिधि हूँ फेरी प्रचंड को सरकार ने भूकंप पीड़ित नजरअंदाज कर भूकंप पशी को पुनर्निर्माण राष्ट्रीय प्राथमिकता में राखेन त्या सांसद को भूमि का फेरी एमआलए को शासन काल में जैसे न्यूनीकरण कर खोजिए हमी तो जनता निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं जनता निर्वाचित जनप्रतिनिधि माइनस कर खोजिए यहां राष्ट्रीय मुद्दा में जनता का सरोकार का विषय में यो सही होते हैं जनता सही होते हैं जनप्रतिनिधि सही होते हैं क्योंकि हमी अपना व्यवस्था तो जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो हमी जनता द्वारा निर्वाचित हूं हमी जनता प्रति उत्तरदायी जनता को हम 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 कार्यपालिका स्पष्ट मधेश केन्द्रित दल उठाया जायेज माग जल्ले को राष्ट्रीयता बलिओ बना जल्ले को लोकतंत्र अज बलिओ बना जल्ले न मैं जाए ना जायेज माग जल्ले को राष्ट्रीयता बलिओ बना लोकतंत्र अज मजबूत बना रनता को अधिकार अज 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 स्थापित सब मग जायेज भक्ति तर अ मसंग समय छे मक्लो ले जायेज हो नाजायज हो भाई विषय भी होना ये सब मग तसंग छन कैटेगोरिकली वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये जायेज हो नाजायज भले निर्णय करने विषय भी होना तर ती जायेज मग जायेज मगला इसी बुझौ ती मग जल्ले मधेश हित कर हित कर जल्ले जनता अधिकार संपन्न बना जल्ले 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 हिमाल पहाड़ र तराई को एकता अज बलिओ बना मधेश भाई तब इस बुझे हिमाल पहाड़ रई मधेश हो मधेश सहित हिमाल पहाड़ रई मधेश हो अ आंदोलन खास तराई मधेश में उठा होना तराई मधेश का जनता दर्जा का हूं बस छलफल कर संवाद कर हमें मधेश दोहरों दर्जा को बना पहाड़ पेलो दर्जा को बना हमी सब सामान दर्जा को बना हमें मैं कैटेगोरिकली भू अब को सरकार ने संविधान संशोधन कर संविधान सर्वस्वीकार बनाने र तीन तह को निर्वाचन प्राथमिकता का साथ अगड़ी बनाने रीन ती निर्वाचन आवश्यक पर्ने ऐन का संसद बार तदारूकता का साथ फास्ट ट्क पास कराने प्रतिपक्ष विश्वास में लिने भूकंप पशी को पुनर्निर्माण तीव्रता का साथ राष्ट्रीय महत्व का साथ गति दिने तेस में जननिर्वाचित संस्था सांसद परिचालित कराने नेपाल सरकार का संपूर्ण निकायला एक ढिक्का बनाएर चाहे परिचालन कराने जनता को भूकंप पशी को पुनर्निर्माण तीव्रता दिने जनता राहत दिने रनता में जो अच्छा महंगी कालो बजारी रस्करी अभी मौलाई रहो एमए सरकार को पाला में तेल कंट्रोल करने तेल कंट्रोल कर सकिए सुशासन दिन सकिए हमें जनता को विश्वास जितना सकतेन तेस कारण अब अर्कतर्फ रोजगारी को युवा पुस्ता रोजगारी रोजगारी तर्फ उन्मुख कराने ये कुरा नहीं सरकार का प्राथमिकता होने मन पैला पैला विरोध कर टीविजन में बोला पैला विरोधी मैं नहीं होने पैलो विरोधी धन्यवाद यहाँ
दर्शक वृंद कमल पंगिनी नेपाली कांग्रेस का सांसद संघ कुरा खानी भाई पछिलो राजनीतिक गबस्ता इलिको सरकार परिवर्तन र नया सरकार गठन को जुनियो चरण में बैठने दा राजनीतिक तीक्तार और राजनीतिक व्यवस्था का बीच में चर्चा परिचर्चा भाई साथ ही कांग्रेस को आंतरिक जीवन का बीच में अपने आमले इलिके